today we are took, um, we are about to start the class right now is 7:55 so i will wait for the people gain to the class today and then at 8 uh, we're going to start the class today is the session number 7 uh, video conferencia excuse me video conferencia number 8 so we're going to go into simple past statements and guess no questions so we're going to talk about that and uh, um, right now i'm just waiting for the students to get in to the class right now it's 7 56. i will just put mute right now Good evening, um, Erica. Thank you for joining us. Good evening. How are you today? Um, ¿Cómo se dice más o menos? So, so. So, so. You can say so, so or more or less. Okay. So, so. So, um, there are two minutes, Erika, so ya casi empezamos la clase en dos minutos. Okay. Okay, Erica, there, um, right now it is 8 o'clock and uh, we're going to start a class. I hope the rest of the group is joining us later. Okay, so um, uh, do you hear me, Erica? Sorry, sorry, okay. perdón. Okay. Escucha, sí. Sí, sí. Uh, okay, okay, what we're going to do, I don't know if you can put the camera. So what we're going to do is, uh, thank you. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos el día de ayer. Okay, uh, ayer we were talking about um, 
WH questions or information questions. I'm going uh, to share the screen. Let me just move on to this. Lisa, ¿cuándo puede ver la pantalla? Sí, la veo. Okay. So, yesterday we were talking about this part. And uh, let me just move in here. Okay, we were talking about um, what activities the people do at work. Estuvimos viendo uh, la conversación. We were talking about this conversation. If you see, we start with a WH question, which is, thank you, Davis, for joining us. Uh, we were talking about the WH questions. And uh, for example, what do you do in this case? So uh, we were talking about that. What does that girl over there do? So it's a question with WH, with information. Gracias, Tatiana, por unirse al, a la clase. Wendy, good evening. Okay. Uh, we were talking about also the personnel we use with plural verbs and a staff we use with sing singular or plural verbs. Okay, also we went over to these, convers uh, these questions. Okay, and I will unshare this one para mostrarle la otra pantalla. Okay, just wait for a moment here. Let me just to share this. Okay, let me just to maximize this. Okay, so I will share this one. Let me share the screen. We were talking about some other uh, jobs, okay, uh, so other occupations. For example, accountant, we were talking about the bellhop and also the cashier. We talk about doctor, the electrician, front desk clerk, nurse, office manager, the painter, the plumber, the police officer, the receptionist, the salesperson, security guard, taxi driver, and a vendor. We we're talking about this one and we match the letters with the numbers. Okay, we thank you Andres for joining us. Uh, we were talking about that. Also, we went to this conversation. Let me just to zoom in this one. We went to this conversation about Rachel and Angela. This was uh, a funny story or funny conversation because they, uh, one of this uh, person, one of these brothers person, uh, didn't like the joke due to the manager and one of the other girls brother is the manager. So also we went over to this part, the simple um, present WH question. As yesterday, let me just to open uh, on this case, go over to this one. Let me just to verify this. And I will show um, the, the wireboard. Let me just to open this. I will um, share that screen. Okay, and I will share this one. Okay, yesterday we, um, I explained how the WH information questions um, is structured. Thank you, Jenny, for joining us. Um, 
we were talking about the WH word. Remember the WH word are what, who, where, how, when, why, and which. This is the first word that needs to be in that question. Then uh, we need to use the auxiliary to or that's. Then we use a subject. Okay, remember a subject is a name, a subject pronoun like I, he, she, it, we, you, and they. Okay, that's our subject, or we can use names. For example, Marcela, Francisco, Jose, Andres, Tatiana, Rodrigo. So we can use names also in the subject. Or we can use an object. For example, the pizza, the TV, the computer, the telephone. We can use uh, any uh, subject here, person or an object. Then we have the verb. The verb is in the regular uh, base form, or in this case, in the base form of the verb. Uh, for example, we have uh, irregular verbs like go in a sentence, in simple, in simple present, in affirmative sentence, we use yes at the end. For example, she goes. But in a question, we don't change the verb. We use as it is. And then in some others, uh, we have a complement right? We have the auxiliary. We need to use do with I, you, we, and they. And we use does with he, she, and it. Okay, just remember that. We went over to this question, what does Julia do? Julia enrolls students. If you see, enroll is the verb. But because it's a sentence, we use as at the end. Julia enrolls students. Okay, where do Tatiana and Carla work? If you see Tatiana and Carla, there are two people. Okay, that's why we use do. Even though they are girls, because they are plural, so Tatiana and Carla, there are both in this case, so that's why we use do. The same thing happened here. Where do Jenny and Joel go on Fridays? If you see Jenny and Joel, there are two people, so that's why we use do in the question. Basically, that is what we uh, covered yesterday. Also, we went over to some of these things. I will share this screen. Okay, we went to these questions. We practice uh, how to make the questions. For example, what department does Martha manage? The sentence is Martha, or in this case, the answer is Martha manages the sales department. The answer in this one, I supervise the maintenance department. So what should be the question? What department do you supervise? Claudio oversees the branch in Ilopango. What branch does Claudio oversees in Ilopango? Or in this case, what branch, I'm sorry, what branch does Claudio oversees? So you can use in that one. The assemblers report to the supervisor. So you need to uh, say who the assemblers report to. And uh, we have, we manufacture in Santa Ana plant. So where do you manufacture? And uh, Douglas trains the new staff. You can say what uh, Douglas do. In this case, if you see what Douglas do, Douglas trains the new staff. Basically, that is what we cover um, last class. I don't know if you have any question regarding last class, alguna pregunta, alguna duda. Todo está claro? At the moment, no questions. 
Okay, very good. There's no question. So uh, let me see, um, who can I see this? Okay, very good. Okay, uh, Flor, voy a poner el que me dijo que pusiera más grande, sorry. Hasta ahorita estoy viendo el chat. Hola, teacher. El cuadro anterior, pero ya tengo el, ya tengo el PDF. Ah, ok, ok. Good. Ya lo busqué, gracias. Ok, welcome. Lo que pasa es que hasta ahorita estaba viendo el, el mensaje. Ok. Um, do you have any question, guys? Thank you, Carlos, for joining us. ¿Hay alguna um, pregunta? ¿No hay preguntas? Ok, very good. Ok, let me just go over um, to the, what we were going to cover today. Basically, I did uh, the, the review and this one before presenting the, this presentation, the video conferencia number eight, simple past statements, yes, no questions. Okay, remember, we're going to talk about the simple past statements and yes, no question. What is the class objective? At the end of the class, the student will be, let me just share this because I think that you don't see it. Let me, okay, let me share this. I'm sorry for that. I forgot to share the screen. Okay, so as um, I'm saying, uh, we um, we are in the video conference number eight, the simple past statements and yes, no question. How we can uh, review that one? So remember, do you remember the list that I sent or that I show you in last week, two, two weeks ago, excuse me? Ahí hay unos verbos en pasado. Recuerda, son verbos irregulares, only irregular verbs. Y vamos a estar utilizando the second column of that list. Okay, so what is the class objective for uh, today? At the end of the class, the student will be able to describe past networking experience and business events by asking past simple and yes, no questions. This is the class objective for today. We go to the agenda. Map, warm up, recall the previous learning lo que acabamos de hacer. We go over to the discussion and conversation and a practice. Uh, after that, we go to the role play. We go over to simple pass, just no questions. Uh, we go to the company's event and we're talking about a past event that you have attended. And uh, we go over to the wrap up, which is the review for today's class. Okay, so we're going to skip this because we already uh, done that one. What we're going to do is move on to the next part, discussion and conversation practice. So in this case, you are going to discuss that let's start questions in groups. After that, you have to share the opinion with the whole class. Then we're going to practice the conversation on page 23 and we are going to role play it. Okay, so first of all, we're going to discuss that let's start questions. Okay, let me share this and I will move on uh, to the textbook. Okay, so let me share this one. Okay, so we have uh, page 23 on the textbook. And what I need that you discussed is this part. Let me just do, is the activity number one. What is networking? Are you good at networking in business events? Do you often share business cards when you network? Okay, so we're going to work in pairs and we're going to discuss this question. So let me just to uh, form the pairs. Hay alguna pregunta antes de eh, 
hacer las parejas, chicos? Teacher, ¿cómo traduce business card? Business card son las, las cartas de presentación. Las que llevan su nombre, básicamente la usan los médicos, los, los vendedores, eh, son las pequeñas cartas donde está el logo de la empresa, está su, su nombre, el cargo, los números de teléfono. That is business Ahí se como con qué frecuencia compartes las Así. cartas de presentación. Así es. Let me see. Ok. I will do the couples and one group of, of, of three. So, and you need to discuss those questions. Let's go over to that. que me ayudara que entiende usted. You have question guys? Yes. Girls? Teacher. Yes. What is eh, your question? Eh, como qué es redes? Ah, estaba buscando esa palabra, pero cómo la podemos utilizar en esta en esta en estas preguntas. Okay, what is networking? Okay, básicamente el networking es son es cuando dos o más personas o un grupo intercambian ideas de la misma profesión. Por ejemplo, eh, eh, por ejemplo, Tatiana es a recruiter. Ok, y Jenny, usted es abogada. Entonces, no pueden hacer networking ahí porque no pueden intercambiar ideas de su... Eh, tienen que tener la profesión en común. Entonces, usted, Jenny, como abogada, eh, Pongamos su esposo también es abogado. Entonces, ahí intercambian ideas de cómo llevar a apelación un caso, de que si se sobresee esa, dependiendo de, de, de la rama de, de, de... A que se dedique. A okay. que se dedique. Entonces, es básicamente intercambiar información entre colegas de la misma, de la misma rama. Un técnico Entonces, de computadoras con otro técnico de computadoras. Son Una tres abogada. preguntas aquí, Lee. Uh -huh. eh, Lee, Lee <risa> Serían tres preguntas acá. Primero, ¿qué es networking? Eh, ¿Qué es eso? Estaba diciendo usted que es el intercambio de, de, de ideas. ¿Podría ser sí, así es. la respuesta? Sí. Yes. ¿Y are you good? Si yo tengo, este, tengo esa... Esas reuniones de entre la, o como meeting sería de esos eventos. Sería. No, ahí sería si usted es buena intercambiando información entre colegas. Ah, que dice, perfecto. are you good at networking in business events? Mm, perfecto. Por ejemplo, lo que estamos viendo ayer, los seminarios. Mm -hmm. Acuérdense que los seminarios a veces, más que todo, si son seminarios impartidos por Insafor, eh, la mayoría de seminarios son abiertos. Entonces llega a gente de diferentes empresas. Entonces ahí uh, podría haber una socialización. En este caso podríamos poner eh, en, esos, en esos eventos así. Uh -huh. Usted es buena intercambiando información entre colegas. Okay. Si es sí Perfecto. o es no o es más o menos. So y la it, otra es las tarjetas de presentación, ¿verdad? Si that's correct. Uh -huh. Do you often share business card when you network? Por ejemplo, cuando a veces hay, cuando hay reuniones entre colegas, a veces un colega tiene eh, una idea o abordar una situación muy diferente que le ha funcionado más rápido. Entonces, ahí se pueden intercambiar las tarjetas de presentación para poder seguir la plática o intercambiar ideas o en algún dado caso formar una sociedad. At the end. 
en la, en la primera podría utilizar yo como digamos y share idea with my partner work it sería podría ser o... I, I, I share idea with my coworker sería coworker Ajá, esa coworker. es la palabra que quería utilizar pero no ok Tatiana and Erika questions no no ok no. ok very good now discuss the questions as um, we did it, so and now we will move to another group. Okay, thank you, teacher. Welcome. Hola, Erika, perdone, Hola. no la había saludado. <laughs> Bien. Entonces, la primera se quedaría así, ¿verdad? Sí. To uh, share uh, knowledge, se llama eso, knowledge. Knowledge. A, no, excuse me? No, knowledge. No, knowledge. That's correct. Pero ¿cómo, ¿cómo puedo decir? It's a group of people that have a reunion meeting. for share meeting. Uh -huh. Have a meeting for share knowledge. To share, to share knowledge. Uh, to share. Have a meeting. With ING meeting. Yes. Uh -huh. Meet. M E E. Uh -huh. T -I -N -G. T I N G. That have a meeting for to share. To share knowledge. ¿Cómo es la última palabra? Share es share es S A. Yes. Ajá, es así. Sí, share sí lo 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 manejo. ¿Y la otra? No, knowledge es conocimiento. No. Conocimiento. With S no knowledge no. It's A S K N O N O W W. Ah, it's no no less. Not less. No less. That's correct. No, nunca la había escuchado, man. Good. So new word for you. Okay. okay. I will move on. Uh, to networking. Uh, it's a group of people that have a meeting to share knowledge. Okay. Very good. Uh huh. Okay. Eh, repítamela, porfa. It's a group of people. It's a group of people, of people that have a meeting. Eh, people that have a meeting. That, that, mm -hmm. that have, ¿verdad? Mm -hmm. Have. Uh, meeting. Uh -huh, meeting. Uh -huh. Meeting to share knowledge. To share, uh -huh, to share no. About their, about their business. About? The sus negocios, their. They, ah, their business. They, uh -huh. Okay. About, uh -huh. no sé si es about, about. Y creo que sí. Porque me ayuda a, a ir. Vaya, entonces aquí estamos con, con Julia viendo de que está hablando de un evento pasado y está metiendo la partícula did y la edeva. El, 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 y la ed. Y la ed. Ajá, es cierto. Entonces cuando quiere hablar de pasado le va a meter siempre antes el did, porque lo recalca en el did you may. Si solo es may, este, es hacer, ¿verdad? Entonces, ok, guys. Eh, ¿Ya discutieron las preguntas? Ah, eh, eso es lo que no sabíamos, sí. Tiche. Ok, eh, tenían que discutir las preguntas de solo de la actividad número uno. Después vamos a pasar a la... Ah, pues nos fuimos a la dos. Don't worry, that's fine. Ok, I will give you five more minutes para que discutan eso así algo rapidito. Ok, es, Para que no nos coma mucho el tiempo, ok. Ok. Entonces es eh, lo primero. What is, what is networking? Entonces, sí. ¿qué es la creación de redes? Dice, oh, 
Vamos a ver. Uy. <risa> así que la pueden ver, así que se llama verbos irregulares, se llama. Ah. Eh, no sé, pero mejor vamos a ver. Porque como estoy en la computadora, pero me, <risa> me va a tocar. A ver si se ve. Espéreme, espéreme. Um, uh, esa, esta la bandera. Ah, ya, ajá. Uh -huh. ya la ve. Verbos irregulares. Ajá. Le da tre, le da la opción de que tiene examen, uh -huh. examen, lista, imágenes, estudiar y lo que usted quiera. Y los ex, la lista viene en todos. En los exámenes vienen de 50, 50 verbos, uh -huh. fácil, los más fáciles. Y después uh -huh. vienen otros, más de 50, son más difíciles de pronunciar. Uh -huh. Y así. Súper bien. Uh -huh. Eso de las cartas está súper bien, Tatiana. Sí, la cómo verdad. Las, ¿Cómo las hace? ¿Cómo las utiliza? Es eh, basándome eh, eh, pegándolas ahí en la pared y de repente, ah, me acuerdo, tengo que ahí donde yo más paso, como ahorita estoy haciendo en teletrabajo, pues ahí enfrente, verlas ah, y repasarlas hasta que se me queden. Very good Eso technique, es. buena técnica mm -hmm. para acordarse sí. de los perros. Sí, porque realmente... Eh, es, siempre me ha costado aprenderme eso, los verbos irregulares, siempre he tenido problemas con eso. Vamos a tomar dos minutos más para volver al main room para discutir las preguntas. Ok, okay teacher. I will move on to the next group. Ok, teacher. Cuando te conectas en la red. Ok, Oye, pero... we're talking about networking, right? Uh, sobre la primera pregunta. Right? Okay. Basically, that is cuando eh, se intercambia información con colegas. Okay. Me refiero a colegas eh, de la misma profesión. Okay. Doctor, doctor, intercambian información. Eh, un técnico en computadoras con otro técnico en computadoras. Un abogado con otro abogado. Okay. Básicamente es intercambiar ideas. De la, misma, eh, de la misma área de trabajo. Aunque no tenga alguna profesión, pero usted está en recursos humanos, eh, entonces intercambia información con otra persona que está en recursos humanos. Ok, basically that is. A eso okay. se referiría networking, teacher. Yes. A eso se oh. refiere. Okay, so I will move on to the next group and then we will move in on to the uh, to the main room. Bueno, Jane, en este caso. Always. <laughs> Así que, okay. ah. Yo lo que okay. me puedo hacer es escuchar, escuchar y deletrear la música en inglés, pero suave. You finish? Ah, sí. Va lento. Yeah. Yes, okay. Nos vamos a mover entonces a, la, a todos al mismo room. Okay. Gracias. Okay. Fíjese que en Spotify. Okay, guys, um, we are moving on to the, to the questions that we have on page number 23. Uh, the first question is, what is networking? Okay, um, volunteer to answer that question. Un voluntario. I no. share ideas with my coworker. Okay, very good. It's to share ideas with a coworker, especially with the same profession, right? Or same job, same occupation. Okay, are you at networking in business events? What do you discuss about that? ¿Qué discutieron sobre eso? Are you good at networking events? In business events, excuse me, yes or no? 
No. So, so. No. Ok. Michelle, yes. ahorita, perdón, voy a hablar en español porque me acabo de confundir. Ok, dígame. La pregunta es que si yo soy bueno en los networking. That's correct. Ah, ah sí, sí, sí. Ok, si es, si es buena en intercambiar información en, en los eh, eventos de negocio o en los eventos empresariales, en this case. So, I can say, I can say, yes, I'm good networking in my business event. In my business events. Very good. Uh -huh. Okay, next question. Do you often share business cards when you network? For example, in my case, um, I don't exchange business cards. Primero porque no tengo, right? So I don't have it. So that's why I don't share. What I share is my WhatsApp number and uh, my email in order just to uh, share or have communication with another colleagues, right? But in my case, I don't share business cards. Okay, very good. What about you? Do you exchange business cards in those kind of events? Yes or no? No, either? Okay, probably some of them, some of you, yes. Okay, now we're going to move on to the second activity. We're going to go over to the um, conversation. Listen to the teacher, read the conversation, then practice with a the partner. Okay, we go over to this conversation and let me just share what I have here. And we go over to this part. Okay, this, this is a conversation between Luis and Janet. Okay, um, the question is, did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to a smart talk. Great, so did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Okay, do you have any questions about vocabulary? Una pregunta sobre vocabulario. At 80, 80, ¿cómo se pronuncia eso? ¿Y con qué significa? Where, ¿a dónde está? Janet, I added my net, networking skill. Uh, let me see. Updated. De, This one. I, ¿Cómo se pronuncia? Updated. I Up, updated. Updated. I updated my networking skills. Update is actualizar. Sin la ed. What does it mean skills? Skills son las habilidades. En este caso estamos hablando de las networking skills. Las habilidades de intercambiar información entre colegas. Any other question? A exchange? Uh -huh. Exchange is when you um, interchange, in this case, excuse me, when you change business card. Cuando exchange es cambiar, intercambiar. For example, you say um, exchange business cards. So I give my business card to you and you give your business cards to me. Viene siendo parecido, teacher, como el skill. No. Ah, es que... Skill es habilidad, acuérdate. Ah, habilidad. Y exchange es intercambiar. Ya. Yeah. Teacher, yes. una... estoy un poco confundido con el término networking o network. Ok. ¿Tiene una traducción, en, digamos, en el español o es, es como... Eh, cuando nosotros como en español o los gringos o en inglés mencionan San Miguel, San Miguel, ¿verdad? Un ejemplo. No, o sea, estoy confundido con eso. Ok, el networking básicamente es, ¿usted qué profesión tiene o qué cargo ocupa en la compañía que trabaja? Supervisor. 
Ok, usted es supervisor. Entonces, eh, supongamos, yo soy un supervisor también. Entonces, podemos intercambiar ideas de cómo usted eh, motiva a, a sus subalternos. Eh, yo los motivo de una forma, no me está funcionando. Entonces usted eh, intercambia sus ideas conmigo. Me, eh, mire Francisco, mira Francisco, uh, puede hacer esto, esto y esto y esto para poder motivar a sus, a, a sus subalternos. Buena idea, Carlos. Gracias por intercambiar eso. Eso es un networking, intercambiar ideas entre eh, la misma profesión o el mismo cargo, aunque no, no sea... Eh, no tenga una profesión en sí, pero tiene un cargo en la empresa, entonces es intercambiar esa información, ideas. Aunque no sean del mismo rubro. ¿verdad? Aunque no sea del mismo rubro, pero tiene la misma posición. Mm -hmm. En este caso, supervisor, supervisor. Entonces intercambiamos diferentes empresas, probablemente diferentes rubros o líneas de, de, de trabajo o servicios pero eh, básicamente la misma función, porque usted tiene a cargo a sus, a sus subalternos. Entonces, delega actividades eh, basados en el rubro de la empresa. Entonces, ese es networking, exchange information. ¿Estamos claros, Carlos? Sí. Yes. Ok. Very good. Ok, any other questions about the conversation? No? Okay, very good. Now, please repeat after me, and then we're going to practice the conversation. Did you enjoy the seminar? Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. Tell me more. I updated my networking skills. I updated, I updated my networking network skills. skills. I learned to move from a small to a small talk. I learned to move from, from a small, small to a smart talk. talk. Great. 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 So, did you make new contacts? So, so did, did you, you make, make new, new contacts? contacts? Yes, I did. Yes, yes I, I did. did. I changed business cards with 10 people. I changed business cards with 20 people. Awesome. 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 Okay, very good. Now, I am Luis and you're Janet. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update my network skills. I learned to move from small to a smart talk. 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 That is talk. talk. No, no se we don't pronounce the L. The L no se pronuncia. Talk. 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 Very good. Talk. 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 Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. Awesome. Okay, now you're Luis and I'm Janet. One, two, three. Did you enjoy the seminars? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from a small to a small talk. Great. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. awesome. Very good. Okay, now we're going to practice this conversation in pairs. Let me share this and I will make the pairs. Okay, let me go to this. Okay, you can uh, um, join uh, to the group right now.
Okay, they are in groups and pairs right now, and one group of three. I will move to this. Bueno, practic practiquemos. Mira, vamos a practicar. Vaya. Vaya, Tom, me voy a tomar el Luis. Did you, did, did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from a small to smart talk. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I changed business cards with 10 people. Awesome. Okay. Ahora, Tati. Bye. Carlos, vuelve a preguntar, si gusta. Oh, okay. Did you enjoy the seminar? Yes, I did learn a lot. Sí. La conversación. Bye. Ahí está. Tú vas a comenzar. Vaya. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Talk. Great. Talk. Talk. Great. Great. So, do you make new contact? Yes, I did. I I exchange business cards with ten people. Awesome. 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 Very good. Awesome. Okay, awesome. now change roles and uh, I move on to the next group. Okay. Ahora usted Luis y yo soy Janet. Bye. Did you enjoy? Um, yes, I did. I exchanged vision scar with 10 people. Um, so? Awesome, yeah. <laughs> Come on, some <laughs> Did you enjoy enjoy the seminar? Yes, I did learn a lot. Tell me more. I did I did my network networking skill 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 that is. No es, no es, es, es no. la pronunciación de la letra S, es skills. Skills. No sé la letra S, no me diga la, la, la palabra, la letra, el nombre de la letra, el nombre de la letra es S, pero la pronunciación es s Entonces tiene que ser skills. 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 Solo, solo póngale K I L S. Skills. Skills. Very good. Skills. Good. Thank you. Welcome. Okay. In school, I learned it to move from smart to smart turn. Great. So, did you make new contact? Yes, I did. I'm um, Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from a small to a smart talk. Great. So, did you make new contact? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Uh, awesome. Okay, very good. That's good. Okay, now we're going to move on to the main room. Okay.
Okay, there are 30 seconds, 28 seconds. So we wait for the rest of the people. Four seconds and count. Okay, so we are all together in the main room. Okay, very good. Okay, guys, so we're going to, to move on. Do you have any question uh, regarding the activity that we did? The conversation, alguna pregunta? Por eso los puse a trabajar en parejas para que eh, repasáramos la pronunciación. So I went over to some, up to all of you in pairs. So it's not necessary to practice one more because uh, we have uh, 12 to nine right now and we need to move on to the next activity. So right now we move on uh, to the next part. I will share the, the next information that I have. So let me just move into this. Let me know where you can see the screen. Yes. Okay, very good. So what we're going to do, we are going to move on to this part. Okay, choose the answer to the question and we are going to compare with the partner. Okay, basically this is base of, of the uh, conversation. We're going to do this together. Uh, we have, did Luis go to the to a seminar? Yes, he did or no, he didn't. What sería? Yes or no? Yes, he did. Yes, he did. Okay. And uh, um, did Janet update her networking skills? Yes or no? Yes, she did. No, she didn't. Basado en la conversación. Yes. Yes, she did. Yes, she did. Very good. Number three, did Janet learn to go from a small talk to small talk? Yes, she did or no, she didn't. Yes, she did. Yes, she did. Very good. Did Luis exchange business card with 10 people? Yes, he did or no, he didn't. Yes, he did. Are you sure? No, no, no. No, he didn't. So who did who did um, exchange business yeah. cards? So in this case was it's Janet, no. right? Janet exchanged no, okay. the business card. Very good. Sir. Okay. That's correct. Basically it's yes, he did. Yes, she did. Yes, she did. And the last one is no, he didn't. That's correct, very good. Those are the correct ones. Okay, Richard, yes. Richard, yeah. I think in, in the first one, mm -hmm. did this go to the seminar? I think it is, no, he didn't. No, he didn't. Uh, um, because um, Janet uh, went to the seminar. Okay, yes, yes, you're right. That is no, he didn't. I'm sorry for that. Because Janet, yes, you're right. Janet went uh, to the seminar. Pasado en la conversación, only Janet went to the seminar. Very good. So in this case, is no, he didn't. Number one and number four is no, he didn't. Son las únicas dos que tenemos negativas. Okay, very good. So we're going to move to the next activity. And uh, what we're going to do, we are going to move on uh, to the, I will share this. Let me share this part. Okay, we're going to move to the simple pass, yes, no questions. Okay, uh, we have, um, you're going to pay attention to the topic. In this case, I'm going to explain as I did yesterday. 
and, and then I will assign sauna um, exercises and you have to work individually, then we're going to share uh, with the whole class. Okay, let me share this one and I will share this part. We're going to go over to this part first. Let me just to zoom in this and we go over to that part. Okay, let me just to move on to this part. Can you see the screen? Yes. Yes. Um, is, uh, ¿Se puede leer o lo acerco más? Yes, uh, se puede leer. Se puede leer. Okay, very good. Okay, what we're going to do right now, um, we're going to move on up to this part. Did you do anything special? So we're going to do, we're talking about the past. They are a conversation between Rick and Meg. Okay, well, I'm going to play the audio and you will listen to the conversation. Let me just share and I will share because I need to share the audio. Okay. Let me know if you can um, hear the audio. Unit seven. Can you hear we it? had a great okay. time. Page 44, exercise two, conversation. Did you do anything special? Part A, listen and practice. So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. How fun! Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our test is today? I forgot about that. Don't worry, you always get an A. Okay, do you have any questions about vocabulary, guys? Una pregunta sobre vocabulario. Everything is okay? Okay, very good. So what we're going to do right now, we are going to practice this conversation. Please repeat after the audio. I will pause and after that you will um, repeat. Unit 7. We had a great time. Page 44, Exercise 2, Conversation. Did you do anything special? Part A, Listen and Practice. So, what did you do last weekend, Meg? So, what did you do, did you do last, last weekend? weekend? Very good. Oh, I had a great time. Oh, oh I had a great time. Great time, very good. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. I went to I a went karaoke bar and sang with some friends on Saturday. Okay. How fun! Did you How fun? How fun? How fun? Did you go to Lucky's? Did you go to Lucky's? No, we didn't. No, no, we didn't. We went to that new place downtown. We, we went, went to the new place, place that downtown. downtown. How about you? How about, How about you? you? Did you go anywhere? Did you go, Did you go anywhere? anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. No, 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 I, I don't know go anywhere, go anywhere all weekend. Okay. I just stayed home and studied for today's Spanish test. I just stayed, I just stayed home, home and studied study for today's Spanish, Spanish test. Very good. Our test is today? 
Next is today. I forgot about that. I forgot about that. Don't worry. Don't worry. Don't worry. You always get an A. You always get an A. Very good. So what we're going to do right now, we're going to practice this conversation. Uh, to get, um, I'm going to be Rick and you're going to be Meg. So what did you do last weekend, Meg? Oh, oh I, I had, had a great time. Um, I went I to a karaoke bar and, and sang with some friends on Saturday. Saturday. How fun did you go to Lokis? No, we didn't. We went to the downtown. How about you? Did you, did you, did you go, go anywhere? anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and study for today's Spanish test. For today's test today? I forgot about that. About that. Don't worry, you always get an A. Okay, now um, we change roles. You are Rick and I make one, two, three. So, what oh, did okay. you do last week? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. How, How fun. fun! Did you, did you go, you to, go Lucky's? to Lucky's? No, we didn't. We went to the new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, no, I, I don't know. Anywhere, 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 anywhere all weekend. All weekend. I, just I just stay, stay in home, home in and study, study for today. For today. Spanish, Spanish test. Spanish test. Our test is today. I forgot about that. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Always, Always get, get a day. Day. Very good. Okay, now we're going to practice this conversation. I'll take um, a screenshot of it. Y me dicen cuando le han tomado la screenshot para hacer las parejas. Ya chicos, chicas. Yes. Okay, I will share this one. And what we're going to do, we're going to move on. To the pairs. Okay, let's move on to this. Empiezo yo y usted me, usted y Rick y usted me. En este caso pueden utilizar sus nombres para que sea un poquito más personalizado. Ah, vale. Ok. Ok, este. So, what did you do last weekend, Erika? Oh, I had great time. I went to a karaoke bar and sang with some friend on Saturday. Oh, fun. Did you go to Loki's? No, we did. We, we did. We went to that new place on town. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't know. I did. Did. Didn't. 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 didn't go anywhere all weekend. I just stay home and study for today's Spanish test. Our test is today. I forgot about that. Don't worry. You always get a. I okay. okay. I just stay at home and study for today's Spanish test. Our test is today. I forgot about that. Don't worry, you always get an A. 
Okay, very good. Now change roles, please. I will move on to the next pair. So, what did you do last weekend, Meg? Oh, um, perdón, didn't. No entiendo que se dice didn't. 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 Yes, it's didn't. 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 Bueno, hoy comienzo yo. Right. So, what that, uh, did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. How fun! Did you go to Loki's? Is today. I forgot about that. I forgot that. Don't worry, and you always get an A. An A. What was that? My. Okay. So, what did you? Last weekend, me. Oh, I ha had a great time. I went to the karaoke bar and sang with some friends on Saturday. Oh, fun. Did you go? Did you go to live? Did you go to look? Did you go to look? And go, go to two Lockies. Lockies, okay. <laughs> go to you Lockies. No, go. we didn't. Uh, we went uh, to the new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No. No, I go. No, I didn't. I did it. No, no, I did it. No, I did it. Uh, anywhere. I'll work there. How weekend? I weekend. I was. I just stayed the, home. I was. I just, just. I just stayed. Stay home, home and studied and study for today's for today is test. Very good. Our okay. test is today. I forgot about that. Don't worry, do always. Do. You always. always. Okay. Do ways get a name? Yes. Questions. Teacher, mire, es yeah. en la palabra donde dice donde dice Rick. I just. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Stay. 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 Con la con D al final, con ¿verdad? D al final. Yes. Permítame. Stay. stay. Stayed. That's correct. ¿Y, cuál, y, y la otra es student, student. I and studied. En vez de es, solo le quita la e y pone did. Studied. I studied. Es, studied. Very, very good. And studied. And Entonces, studied. I just I just stayed and studied. Very good for today's Spanish. For today. Very good. Ok, vamos a volver al main room. Ok. 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 Let me just to verify if we are all together. Yes, we are. 
Okay, so do you have any question regarding that, guys? ¿Alguna pregunta sobre la pronunciación o sobre vocabulario? Teacher. Yes. Donde dice I went. ¿Qué significa went? When es el pasado de go. I went. So, cuando, cuando habla de, de persona, de, digamos, yo mismo o de alguien más, no importa. No importa. Ahí el, el los verbos, eso es lo que vamos a ver ahorita después de la conversación. Vamos a repasar, vamos a identificar cuándo es un verbo regular y un verbo irregular. Entonces, en este caso, eh, go es in a re irregular verb. ¿Se acuerdan de la lista que les di la vez pasada? Las hace dos semanas. La, o sea, la primera semana de clase. Creo que fue en la tercera o cuarta clase. No me acuerdo, creo que fue en la tercera clase. Estoy más que seguro que fue en la tercera. Eh, que vimos el, el, una lista de verbos que son irregulares. Que está el infinitivo, que es el verbo en presente. Está el verbo en pasado y está el verbo en pasado participio. Habían tres columnas. There were three columns. That. Ok. Y en, en, ese, en esa lista está ese verbo que es go. Porque es irregular. Entonces el verbo que vamos a utilizar es went. Porque estamos hablando de eventos pasados. Específicos. Ok. No more questions regarding the conversation. Para pasar a la siguiente... Eh, parte de esta actividad. Ok. I will share um, the screen and we go to this part. Ok. Remember, when we talk about sentence, we have a sentence or a statement. Sentence or statement is the same. Son oración. Sentence y statement es lo mismo. Oración. So when we're talking about a statement, so we have a subject plus verb plus the complement. Right? Okay. When we're talking about past, we need to use any kind of subject. We have I, you, he, she, it, you, Oh, we can use names, right? We can use Roxana, we can use Pedro, Juan, Victor, okay? We can use names as well. Or we can use name of objects, the bottle, the ball, soccer, basketball. So we can use any of that. When we're talking uh, uh, in past, we use a verb, okay? What are an action verb? For example, we can play, we can say um, go, we can use uh, teach, um, see, any kind of verb. But these verbs need to be in past. Okay, they have to be in past. Let me just share this one. Let me just move it here. Okay, we have regular and irregular verbs. When we have regular verb, we add just ed at the end, 
just the ID at the end, or we just add D at the end. Okay, for example, we have work, worked. We have a study. Every verb, any verb that ends in Y and the sound is a vowel sound, we change that Y for I and add ED at the end. Cualquier verbo que termine en Y y la esa I griega es un sonido vocal, le vamos a cambiar la Y por la I latina y le vamos a agregar ED al final. For example, we say study. And some others um, have an ed, sorry. Some other um, add just ed at the end. Okay, some others just add ed at the end. Okay, now what are the irregular verbs? The irregular verbs, so are those that the root change completely or doesn't change at all. Tenemos una lista la cual voy a mostrar más tarde solo para uh, darles algunos ejemplos. We have go, that is in past, went. We have um, cut, in past is the same, cut. Okay. We have other one which is read, uh, in the past is the same spelling but the pronunciation is different. Tenemos la misma escritura en presente y en pasado y en pasado participio. Pero en pasado la, y en pasado participio la pronunciación cambia. Por ejemplo, read, pasado es red, como el color, red, right? And uh, there are some others. Okay, let me uh, share this one. Voy a dejar de compartir esta y voy a compartir la lista de verbos que tenemos. Okay, I don't know if you see the list. Si se, si ven la lista. Yes. Okay, if you see the list, we have the verb en presente and we have the simple past. Aquí eh, tienen que aprenderse los verbos. Es la única forma de identificar cuando es un verbo irregular. Tienen que aprendérselos. Por ejemplo, aquí los que les decía. Eh, estamos aquí, cut es en presente y cut es en pasado. ¿Qué es cut? Like cortar, right? That is cut. Ok, eh, tenemos aquí, I will just point it out this one. Tenemos aquí, read, por aquí lo tenemos. Aquí. Read, si ustedes se fijan, en las tres columnas se escribe igual, pero la pronunciación es diferente de estas dos columnas. We have read, read, and read. Que okay, lo que vamos a utilizar ahora es la segunda columna. Going order, just to create a sentence, right? Vamos a crear una oración con estas. Ok, voy a dejar de compartir y nos vamos a ir de nuevo a la pizarra. Ok, we have this part, right? Now, in order just to make a sentence, we need to subject plus verb plus the complement. 
Okay, remember a subject we can use I, you, he, she, it, you, we, they. We use a verb and the verb needs to be in past plus the complement. For example, you can say I is the subject, played is the verb, and the complement is, for example, basketball. I played basketball yesterday. Okay, we have another example. I studied for the test last night. If you see, we're talking about last night, last night, okay, la noche anterior, no la noche pasada. Okay, so I have another one. I read the newspaper in the morning. If you see, I read, se pronuncia, escribe igual que en presente, pero la pronunciación es diferente. I read the newspaper in the morning. Porque okay, estamos hablando en evento pasado, el día de ahora, en la mañana. Que okay, ahora como estamos, estamos en la noche. We are in the evening and I'm talking about in the morning. That's why we use that. Subject plus verb plus complement. ¿Hay alguna pregunta so far? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Estamos claros? Like water or like horchata. ¿Todos estamos bien? ¿No hay preguntas? Ok, very good. Ok, uh, what happened when I have a question? We're talking about Yes, no questions. Entonces, cuando tenemos una pregunta, I will erase this. ¿Puedo borrar todo esto? Sí. Ok. When we're talking about question, we're talking about yes, no question. We use an auxiliary. Use the auxiliary plus the subject plus the verb. And we have, in some cases, we have a complement. Algunos casos tenemos el complemento. Okay, what is the auxiliary we need to use? Did. Este es el auxiliar que vamos a utilizar para todo el pasado. Did. No va a cambiar. It won't change at all. The subject, remember, I, he, she, it, we, you, and they. And the verb, in this case, we need to use a verb in the base form. El verbo no va a cambiar. Aunque sea irregular, no va a cambiar de ninguna forma. Examples. Did you do the homework? If you see the verb in this case is do. Teacher. Yes. I have a question. And um, how do you say the did you did she does the homework or did no. she do the homework? That's the same. Did she do the homework? No va a cambiar. El, ¿Por qué? Ah, Porque okay. tenemos aquí ya el auxiliar did. Esto nos indica, mm -hmm. el did nos indica que ya estamos hablando en pasado. 
por eso en todos los verbos vamos, si es pregunta, right? If it has, if it's a question, we need to use the base form. We have another, another example. We have the, uh, let's say, um, Andres. Go to the party. If you see, the base, the verb is go. No cambiamos en ningún momento. Vamos a utilizar la forma base del verbo. Pero solo en preguntas. Si ustedes eh, se, se fijaron la, en lo que estaba explicando anteriormente, si es oración, el verbo va a cambiar. Ya sea de regular, se le va a agregar ed, o ied, o de al final, y eh, y si es irregular, se va a utilizar el verbo adecuado. ¿Ok? Pero en este caso, ya sea verbo regular o irregular, cuando es pregunta, we don't change at all. No lo cambiamos para nada. Ok. What are the possible questions or the possible answers in this part? Did you do the homework? Yes, I did. Or we can use... No, I don't. I didn't, excuse me. Did you do the homework? Yes, I did. Did you do the homework? No, I didn't. Now, the same thing happened here. Did Andres go to the party? Yes, he did. And we have, no, he didn't. Yes, he did. No, he didn't. Do you have a question? ¿Hay alguna pregunta? Teacher, ahí este, vamos a utilizar did porque en la pregunta está. O podríamos responder no, he doesn't. O she doesn't. No sé. Ok, acuérdense que es, utilizamos el no, he doesn't o she doesn't cuando el, el tiempo es en presente. Por ejemplo, um, let's say, does Erika like hamburgers? En ese caso sería, yes, she does, no, she doesn't. Porque estamos hablando de un gusto habitual o una actividad. En este caso, Estamos hablando que si le gusta o no, porque estamos hablando en presente. Pero si yo pregunto, did Erika like the hamburger? Ahí estamos ya hablando en pasado. El did nos indica pasado. El do, si utilizamos el do o does en la pregunta, nos indica presente. Thank you, teacher. Okay. Any other question? Una consulta y bueno, usted dijo de que el did no vamos a cambiar la, la forma base del verbo. O sea, el verbo se respeta ya sea regular o irregular. Así es. Pero solamente cuando es pregunta. That's right. Yes. Solo Pero si no es pregunta, no. igual puedo ocupar el, el did no es solo para preguntas, sino que por ejemplo, si así como usted puso la vez anterior, si yo eh, eh, digo... Leí en la mañana el periódico, puedo ocupar el did. Yes. O solo es para preguntas. No, acuérdese que el auxiliar, en este caso estamos a utilizar, en preguntas utilizamos el auxiliar did. Pero el auxiliar, el did, es un verbo también. Por ejemplo, I did the homework. You see, es una oración. En este caso, did es, funciona como verbo. I did the homework. Pero si yo pregunto, yes. Eh, yo creo que la pregunta que ella hace, sobre todo, es para las respuestas largas. Como, digamos, por ejemplo, eh, did you do the homework? Eh, yes, I did the homework. I, no, I, I did the homework. You can oh, say, no, yes. I didn't. 
Oh, I mean. puede dar, por ejemplo, okay, puede ponernos it. las respuestas largas de esas preguntas? Generalmente se puede responder de dos formas. Esta es la forma formal. Yes, I did. No, I didn't. No, I didn't. Uh -huh. Okay, and you can say yes, I did the homework. Ustedes se fija, aquí respondió a la pregunta y aquí dio una como explicación extendida. La cual, el, por la forma de pregunta, acuérdense que las preguntas son abiertas, las que vimos el día de ayer, y las preguntas cerradas, las que son, en este caso, eh, ¿cómo se llama? De sí o no. En las preguntas cerradas, usted puede ex, extenderse, pero tiene que ex, hacerlo como una oración. Si lo hace como una oración, ahí ya cambia. Tiene que utilizar el verbo en su forma uh, pasada. Por ejemplo, aquí yo respondí, yes. Ayer ya respondí. Para reafirmar la, la, la respuesta, I did the homework y le puede poner aquí last night para especificar eh, el tiempo en que lo hizo. Yes, I did the homework in the morning. Como haciendo una espe especificando el, el tiempo en que lo hizo. No sé, Flor, si está contestada su pregunta. Sí. Ok. Sí, gracias. Very good. Carla. Y si, fuera, y si la respuesta fuera no, ¿en qué tiempo va el verbo? Porque yo sé que tendría que ser no, I didn't do. Very good. No, I didn't do. No, I didn't do the homework. But I will do it tomorrow or I will do it later. Ahí te, pues, estamos cambiando de tiempo, desde el pasado al futuro o en este caso dependiendo de, que, de en qué tiempo lo haga. Ok. O, o sea que cuando hay una respuesta larga pero que es negativa, el verbo vuelve a ser presente. Ok, eh, acuérdense que estas son respuestas cortas. Ajá, ajá. Que son, pero por ejemplo, yo puedo, extendiéndonos a lo que vimos con las, de hecho creo que vamos a ver this later on, pero extendiéndonos un poquito más. Por ejemplo, we can say, Mena, do you do the homework? We're going to just where you do the homework. You see, ahí ya es una respuesta de información. No solo requiero sí o no. Puedo poner, I did the homework. And my um, grandparents and my parents home. House. Si usted se fija, aquí tenemos did. ¿Cuál es el verbo en pasado? Dependiendo de si es una lo que yo les aconsejaría es que si es una pregunta de sí y no, solo se limiten a decir yes, I did, no, I didn't, yes, she did, no, she didn't, and so on. Para que no se compliquen tanto. Ya cuando es una pregunta abierta, por ejemplo, como este, where did you do the homework? Aquí no, 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 no podemos decir yes or no, porque se nos está preguntando una e información específica where I did the homework in my parents house no sé si está claro o oh, Carla sí. ok very good ok so any question about this guys alguna pregunta sobre esto para pasar a los ejercicios no ok I will share this one to this part.
Ok, antes de eso voy a tomar asistencia porque se me ha pasado el tiempo. Ok, so just remember to say present antes de pasar a los ejercicios y voy con a, a Eduardo Antonio Ángel. Ok, no está Jenny Quesada Fernández de Campos. Present, me desconecté. Se me ok, don't worry, that's fine. That happens. Thank you. Uh, Kenny Alexandra, she's not here. Sergio Alberto Sosa Santos. Ok, he's not here. Wendy Joana Estrada. Ahí está Present. Wendy. Ok, thank okay. you. Andrés Osvaldo Ramos. Present. Thank you. Uh, we have Eduardo Alfredo Perez. He's not here. We have Tatiana Genoveva de Minero. Present. Thank you. Carla Evelyn Melendez. Present. Thank you. Erika Paulina Rivera. Por ahí andaba Erika, creo. Present. Ah, okay, very good. Thank you. Maritza Elizabeth Chicas. Mariela Laurde Samaya. Flor Morena Rodríguez. Present. Thank you. Carlos Emilio Contreras. Present. Thank you. Dora Ayala de López. Emma Carolina Araniva Sarabia. Eh, Daniel Edgardo Álvarez Hernández. Y Julia Carolina Monge Rodríguez. Present. Ok, very good. Thank you very much. Ok, guys. So we have this part. Okay, uh, we have the simple past. If you see, I just make an explanation about that. And uh, we start with did, with just no question, and with the WH word with information questions. Now, what I need you to do is that you need to complete this conversation. There are these uh, five conversations. Okay, let's do this in pairs. Lo vamos a hacer en parejas. Okay, tómenle un screenshot a esto y me dicen cuando le tomen para poder uh, hacer las parejas. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Very good. Let me just make the pairs. Jenny and Wendy. Okay, let's do the pairs. Please work together on those exercises. Vamos a hacer las oraciones. ¿Hizo la captura de la pantalla? Sí. Aquí está. Vaya, entonces hagámoslas. Vamos con la número uno. Eh, la A. 
Eh, ajá, ¿cómo lo haría? Mm, quiero ver. Ahí usaríamos el, el did siempre, sí. teacher. Sí, cuando es pregunta, vamos a utilizar did. Pero Independiente de la mente de la persona. Así es. O sea, si es primera persona, segunda persona o tercera. No importa, solo hay que tener cuidado si es una pregunta de sí o no. O es una information question, que cuando es una information question, utilizamos el what, el where, eh, todos los que estuvimos viendo el día de ayer. Entonces ahí sería, did you stay? Okay. Did you stay? El stay va a ir en su forma normal. No se le va a cambiar nada al verbo. Así como está, stay, así lo tiene que poner. Did you stay home on Saturday? Ahí, aquí ya vamos a poner no. Y aquí le vamos a poner el verbo en pasado, que es call. Lo que usted estaba, lo que le estaba diciendo, lo que usted preguntó junto con Flor. Ahí tenemos no. Ahí se corta la respuesta y se extiende. No. I call my friend. En este caso sería, eh, sería como se llama con ed al final. Ok. El, el, el call se pondría como, se le agregaría la ed. That's right. Porque con solo decir no, ya respondió. Por eso va coma. No. Sí. Y de ahí se extiende en una oración. Ok, se dice no. Para ahí se extiende en una oración. I call my friend. Ok, el verbo iría, iría en pasado. Yeah. Ok, very good. Continue with that and I will move on to the next group. Pues, we, espérenme, eso lo vimos la vez pasada. Va, porque entonces ahí sería, no, I didn't call my friend. Call. El, el verbo call no cambia, teacher. Eh, sí, ahí cambiaría. ¿Verdad que cambia? Sí? ¿Con, con, ¿Con cuáles son? Acuérdeme los sujetos con los que cambian. No, aquí va no. a cambiar, acuérdese, aquí ya es una oración. Ajá. Cuando es una oración, independientemente del sujeto, porque estamos hablando en pasado, el verbo va a cambiar. Uh -huh. Aquí es básicamente lo que usted me preguntó, lo que les estaba preguntando y la pregunta que hizo Carla. Aquí es una pregunta de sí y no. Did you stay home on Saturday? Aquí responde no. Aquí hay una coma y aquí hay un verbo. O sea, está el sujeto más el verbo. Entonces se extiende. Voy a ver si puedo verificar. Si sí, puedo marcar algo. Ok. Yes. Entonces voy a usar aquí el ratón. ¿Ven el ratón? ¿El puntero? Sí. Sí. Ok. Esta de acá es una oración, una pregunta de si no. Did you stay home on Saturday? Aquí responde no. Que es la forma informal. Porque aquí ya se extiende con una oración. Aquí sería I call, ya sería ed al verbo. Uh -huh. I call my friend. No sé si me agarra la idea, Flor. Sí. No. Ok, let me, I will, I will write here y después. O eh, sea, aquí no, le, aquí no le tenemos que poner no I didn't, porque voy esta, a usar el verbo. En esta, en esta pregunta, en esta respuesta no. No va a utilizar no I didn't. Va a utilizar. Entonces no cambia la forma del verbo. Si la, aquí o sí sea, cambia. Aquí sería call. O sea, call. pero. Ajá, ese, ese, el, el call lo cambiamos. Sí, solo le va a agregar ed. Ed. Sí, quedaría. Y cambia, cambia eh, porque hay una coma y porque ahí nos está diciendo que viene un verbo. Así es. 
uh -huh. porque esta es ¿Por una oración. Para pasado. Así uh -huh. es, todo esto, todo este ejercicio es en pasado. Entonces tienen que fijarse bien cuando van a poner no I didn't o el didn't o tienen que eh, poner el verbo en pasado. Por ejemplo, acá, let me just to, vaya, aquí, en la número 4. Ajá, ahí Vamos sí a hacerla es. juntos. ¿Cómo sería? Vamos a empezar, acuérdense, vamos a empezar con. Did. Ok, did. very good. Did. Did you do? Sería. Very did. good. Did, did you do? Did you do anything special over the weekend? Over the weekend? Mm -hmm. Yes. Yes, I. I I did. I did. I did. Mm -hmm. Very good. Yes, I did. Ok. I, ¿Por I qué? Went. Yes, I did. Porque no hay un okay. verbo así mm -hmm. como en este caso. Y entonces okay. aquí, el, el, y aquí también tengo que cambiar la forma del verbo. ¿A dónde? En la 4. En la 4 no cambiamos la forma del verbo porque es una pregunta. Ya está aquí no, el no, 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 yo digo una respuesta. Sí, el que... dice el go, dice ella, sí, cambiaría. Aquí, aquí en el go, sí, aquí cambiaría porque es oración. Sí, sería went, ¿verdad? Very good. Aquí I sería went. went. Shopping. Uh -huh. I sería went shopping. Uh -huh. went. Pero estos verbos cambian a, a, o sea, de acuerdo a este cuadrito que está, que está aquí donde dice irregular verbs. Uh -huh. Cambia solo si es para pasado, ¿verdad? Sí, acuérdese, este ejercicio solo es en pasado. Solo es en pasado. Vamos uh -huh. a utilizar estos de acá. Estos de acá. Uh -huh. Estos de acá. Y si es, es, estos de acá son irregulares. Estos de acá son regulares. Vamos a uh -huh. utilizar esta línea. Esta uh -huh. línea. Okay. ok. ¿Estamos claros? Yes, sí. Okay. Creo que sí. Eh, ¿Le borro eso o se lo dejo así? No, así de. Ok, very good. I will move on to another group. Gracias. Ok. Ok, entonces no, I call it my friends. Mm -hmm. My friends. Entonces ahí dice, I call ¿Cómo pasaste este último cumpleaños? Ajá. I did, I did, I did have a party. Uh -huh. Eso sería how did. How did you spend? How did you spend your last birthday? How did you spend Teacher. Yes. ¿Qué significa spend? Espera, eh, tiene dependiendo del contexto. Uh -huh. Aquí estamos en la número, ay, ok, número dos. Uh -huh. uh -huh. Ok, aquí en este caso es pasar. How did you ah, spend okay. your last birthday? ¿Cómo pasó uh -huh. el último cumpleaños? Pero spend también quiere ser gastar. Estamos uh -huh. hablando en sentido económico. Uh -huh. I spend money, I spend a lot of money. En my last, um, en the last thing that I buy, that I bought, for example. En ese caso es gastar, pero en este específico escenario es pasar. Ok. Ok, question, any other question before I move to another group? No? Ok. Continue with that and I will move on to another group. Thank you. Um, Teacher, yes. lo llamamos con el pensamiento. Ok, dígame. <ríe> Tenemos una duda. Yes. En el caso de la número 3 dice, what did, what did you do the last night? Mm -hmm. ¿Verdad? Yes. ¿Ahí está correcta? Yes. Ok. Pero mm -hmm. en las otras hicimos, hicimos, pusimos el verbo en pasado y creo que lo hemos hecho mal. ¿Cuál? Como ejemplo, did you stay, quedaría así o cambiaría ese verbo a pasado? Uh, no, ese, que, ese verbo así quedaría, did you stay. Porque acuérdense, cuando es pregunta, 
cuando es pregunta... Se cortó, se cortó. ¿Se cortó? Sí, ahora sí. Ok. Cuando es pregunta, el verbo no va a cambiar. Gracias, Chicha. Para nada. En ninguna pregunta, ya sea de sí o no, o de o, eh, pregunta de información, en este caso abierta, va a cambiar. El verbo siempre se va a mantener igual. Si es una oración... En la respuesta, sí. Sí. Si es una oración, oh. sí cambia. Ok, perfecto. Thank oh, you, teacher. Welcome. Wendy. Hola. Entonces, solo en la una la cambiaríamos. ¿Ya? Sí. Sería, what do you stay home on Sunday, Saturday? Sí, did you go out on Friday? No, I didn't. I didn't. Ajá. Eh, no, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. Y entonces, ¿y la otra dice? I invited. Ajá, invited. Ay, mi jefa me está escribiendo, voy a escribirle. Ay, que la agarra. Ese cook, cook. ¿Ah? ¿What? Eh, donde dice la, eh, bueno, después dice, and I cook. Ese lo tendríamos que pasar a pasado. Eso ya no lo copié. Sí, sí. pero es, ah, I cook, cook it. ¿Cómo se escribe? Es, es siempre cook y con ed al final. Cook. Ah, cook it. Uh -huh. Espérenme un ratito. Les sí. Mi jefa me está escribiendo. Bueno. Y esa es la, pero esa es la última, ¿verdad? Sí, esa es la última. Uh -huh. Ok, very good. Solo voy a dar tres minutos más eh, mientras los demás grupos terminan. Y después volvemos al cuarto principal. Sí. Okay. Entonces la respuesta sería no hay didn't. I invited mm -hmm. friends over. And I cooked. Cooked. Sería cooked. Y ahí, ¿por qué no se pasa a ED? Sí, lleva ED, pero la pronunciación es cooked. Cooked. Sí, lo que pasa, ah, ya lo entendí. Lo que pasa es que como termina en una, eh, el sonido no es eh, vibrado. Cook. Entonces, si usted pronuncia la K, la pronunciación de la K es se toca la garganta, pronuncia la K, eh, nada más sale aire. Es como la E, como la A, E, todas las vocales son vibradas. Entonces por eso termina en, en, en terminación T. Es cooked. Pero sí se le agrega ED, es un verbo regular en este caso. Okay. Y esta, y esta otra, en la, siempre en la B, no hay didn't. Hay, ¿Cómo se pronuncia la invited? ¿Dónde? ¿Cuál número? En la 5. ¿La 5 B? 5 B. No hay didn't. Hay uh -huh. invited. Aquí se le Invited. Ajá, invited. Invited. Hay invited friends. Hay invited. Friends over. And I cook dinner for them. Very good. Okay, vamos a irnos al main room para solucionar esto, a ver si todos lo tenemos correcto. Okay. Gracias. Thank you. 
Okay, I think now we are all together. Let me see, there are some minutes and some seconds, excuse me, 34 seconds for everybody join to the main room. Okay, I think everybody is 17, 16. Okay, I will share while we waiting for the rest of the people, I will share the screen. And uh, let me know if you can see it. We can see it. Okay, very good. You can see the screen. Okay, first of all, the first, what is the first one? What is the first? Did you, did you study? Did you stayed home on Saturday? Very good. If you, see, if you see the answer here, over here, no sé si pueden ver la respuesta, aquí hay un cuadrito. Did you stay home on Saturday? Very good. What should be the second, uh, the second one? No. Sí. Dígame, Andrés. Este, pensamos nosotros eh, este, que ahí tendríamos que agregarle ED. ¿Por qué? Este, o, que estuviste en tu casa, tú estuviste en tu casa el sábado o en sábado. Acuérdense que cuando utilizamos DIR ya es el auxiliar, ese nos indica el pasado. Entonces, en cualquier pregunta ya sea abierta o cerrada, el verbo no va a cambiar, porque estamos utilizando el auxiliar TIR, que esa es la clave. Cualquier pregunta, el verbo no va a cambiar de ninguna manera, ya sea regular o irregular, se va a mantener en su, en su forma base. Por eso y, si usted, y en la sí. respuesta también. En la respuesta, si es una oración, ahí sí cambia el verbo, lo que vamos o sea, a ver ahorita. Ah, ok. Ok, the second, the second one es no. If you see, I call. I, ¿Por qué no, cambia? I, no. ¿Por qué va a cambiar aquí el verbo? Porque es una oración. Si usted le quita no, quitémosle el no y solo ponga I call my friends. Es una oración. Entonces, aquí sí va a cambiar porque es una oración. We drove to a cafe for lunch. Teacher, pero si yo respondiera un ejemplo, I did. Yes, I did. Y ahí eh, se acabó. Pero, ah, ok. okay. Si, si, yo, si fuera nada más aquí. No, I didn't. Y ahí se acabó. Mm. Pero como estoy extendiéndome en mm -hmm. la pregunta... En la respuesta, perdón, sería el verbo va a cambiar porque va una coma después y va una oración. Pero en esa, en esa pregunta sí podría responder no hay didn't. Yes, estaría correcto. Say, no hay didn't y hasta ahí estaría correcto. Okay. Okay, let's move on to the next one. How did you spend your last birthday? Aquí no va a cambiar el verbo tampoco porque tenemos el el auxiliar did. Okay, let's move to the next one. I had a party. I had a party. Everyone enjoyed it, but the neighbors didn't like it. They didn't like the notes. ¿Por qué ponemos didn't? Porque es la negación. En este caso, en este caso es la eh, oración negativa. Utilizamos didn't para eh, dar una negación. Ok, I didn't like the notes. Let's move on to the next. Number three, what did you do last night? Answer, I saw a 3D movie at the Cineplex. I love it. ¿Por qué cambia el verbo en love? Porque es una oración. Porque cambia el verbo aquí en, en, la, en la respuesta. Porque es una oración. Number four. Do you do anything 
especial over the weekend. Si ustedes se fijan, tenemos el auxiliar did y después tenemos el verbo do. El verbo siempre va a ir en presente cuando es pregunta. And the answer should be is, excuse me, yes, I did. I went shopping. Unfortunately, I spent all my money. Now I'm broke. Okay, do you have any question, guys? Alguna pregunta? Andrés, o quién, Tatiana? Yo, yo, es, entonces, cuando la... Ya me queda claro que cuando es pregunta, el verbo no cambia cuando estamos utilizando el did. Pero cuando contestamos, cuando respondemos, este, yo me estoy fijando que el verbo tampoco cambia cuando la, es, la respuesta es corta y se utiliza no I didn't. Ok. O... Uh, uh, acuérdense, la respuesta de sí y no, uh, formalmente, usted puede decir yes, I did, no I didn't. Uh -huh. O solamente puede decir yes, or no. Es una forma informal. Si decimos yes or no, tenemos la opción de extendernos con una oración. En esa oración el verbo sí va a cambiar. Porque eh, es oración. Sí, es que le pregunto porque bueno, estoy viendo el, el ejemplo en el ejercicio, en el cuadrito de arriba, donde dice simple past, que en la, la pregunta dice, did you work on Saturday? En la segunda respuesta dice no hay dire, eh, no hay dire, I didn't work or Aro, Aro. Okay. Ahí le está dando una eh, explicación a la respuesta. Porque usted se puede quedar como nada más no hay dire. Y hasta ahí la respuesta está bien. Pero ¿por qué no lo hizo? I didn't work at all. O sea, no trabajó para nada, ni siquiera, o sea, ni siquiera se fue a la oficina o encendió la computadora si está trabajando desde casa para trabajar. Porque ahí le explicó. Pero uh -huh. aquí, si usted se fija, ya es una um, oración, pero oración negativa. Uh -huh. Si es una oración negativa, tampoco el verbo va a cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos el auxiliar didn't. Lo mismo pasa con las oraciones en presente. She goes to the party. She doesn't go to the party. ¿Por qué no va a cambiar? Porque ella va el auxiliar doesn't. Ok. Ok. ¿Claro, Tatiana? Yes. ¿El agua? Yes. Yes. Ok, very good. Carla, any question? No. No, Carlos, questions? No, teacher. Erika? No questions? No. At all? Okay, very good. And Julia, Andres, questions? Not at all? Okay. Perdón, perdón, teacher. Cuando yes. dijo, cuando mencionó ya el do o el das, ya ese es otro auxiliar. Ese es en presente. Ah, en presente. Presente, that's right. Ya, yeah. ya. Yeah. Ok. Flor, questions? No. Jenny? Es solo para aclarar. Cuando es pregunta, no cambia por el auxiliar, ¿verdad? Por el así es. Queda así. Pero en respuesta, si nosotros llegamos a utilizar el did, que es el auxiliar, el verbo no pasaría pasado, ¿verdad? Acuérdense que en, re, en una oración afirmativa el verbo sí va a cambiar. En preguntas el verbo no cambia. Y en oraciones negativas tampoco el verbo cambia. En, en una afirmativa sí cambia. Solo en afirmativa se va a cambiar el verbo. Ok, yeah. Wendy. Questions, no. Erika, no. Right? Ok. Acuérdense, eh, ya son las 10 con 2 minutos, ya nos pasamos 2 minutos, solo voy a hacer el segundo eh, paso del listado de las personas que no están. Eduardo, eh, Maritza no contestó, Mariela tampoco, eh, Dora, Emma, Daniel eh, y básicamente son las que eh, faltaban a la clase el día de ahora. 
acuérdense de las personas que se van a quedar conmigo. Al, bueno, quien va ahorita es José Ernesto Rivera Deras, pero él nunca ha pasado en el, en el, en el estado que tengo, nunca ha asistido a clases. No sé si Wendy va ahorita, porque está special, está de 10 y 10 a 10 y 20. Entonces, terminamos la reunión y se conecta a la reunión de one on one, que es un diferente link. No sé si lo tiene. No, no lo sí. tengo. Ok, lo voy a, a postear en el, en, el, en el grupo de WhatsApp para que accese a, a, a ahorita. Andrés, entonces, eh, acuérdense que son 10 minutos. Entonces estamos al 10 con 4, básicamente empezamos 10 con 5, Wendy. Eh, Andrés estaría de 10 y 20 a 10 y media, si gusta estar de 10, vamos a ver, de 10 y 15 a 10 y 25, Andrés. Eduardo, creo que hoy no, no estuvo Eduardo. Eduardo no estuvo, entonces Tatiana está de 10.40 a 10.50. Si gusta Tatiana, sería 10.35 a 10 10.45. Uh, uh -huh. Ok, se pasa, se corre nada más 10 minutos y ahorita mando el link a Wendy para que accese al link y hablemos. Despejemos las dudas que eh, tengan en, en, eso, en, en, eso, en esos 10 minutos. Ok, guys. See you tomorrow. Have a nice day. Y acuérdense de, de hacer las tareas. De accesar a la plataforma. Si no pueden accesar a la plataforma, let me know. Ok. Good night and see you tomorrow. Y me quedo con los que están en schedule ahora. Bye, bye, guys. Take bye. care. Yo.